bin nur die halbe Welt. Es geht nur bis nach Zentralasien. <lacht> oh Mann, habe ich sowas schon mal gemacht? Nö, habe ich da Bock zu? Ja. Ich bin jetzt in Kasachstan. Ah, schon irgendwie cool. Und das war einer der entspanntesten Grenzübergänge hier in Zentralasien. Also es war ein bisschen was los, aber jetzt nicht so viel. Und es gab keine nervigen Taschenkontrollen. Alles ganz entspannt. Eigentlich war mein Plan gewesen, in Bishkek, der Hauptstadt Kirgisistans, wo ich die letzten zwei Nächte verbracht habe, in den Bus zu steigen und nach Almaty zu fahren. Aber die fahren alle mit solchen großen Mercedes-Bussen rum und da ist für ein Fahrrad leider kein Platz. Deswegen fahre ich jetzt mit dem Fahrrad nach Almaty. Das ist jetzt so gesehen die letzte Etappe hier im Ausland. Und dann steige ich ins Flugzeug und fliege nach Deutschland. In Almaty habe ich über Warm Showers auch einen Host gefunden. Der kann mir auch beim Verpacken helfen. Das ist ganz gut. So, aber wie das ja immer so ist, wenn man in ein neues Land kommt, muss man erstmal ein paar Besorgungen machen. Geld habe ich schon. Jetzt gucke ich mal, dass ich eine SIM-Karte finde. So, Attacke. Der erste Campingplatz hier in Kasachstan. Gar nicht mal so übel. Heute war auch gut was los. Es gab einen Autounfall auf der Straße. Ein junges Schulmädchen hat mir Lolly geschenkt. Auch ganz süß. Und eine SIM-Karte habe ich auch bekommen. Allerdings hier in der Ecke ist das Internet nicht so gut. Im Sinne von, es ist eigentlich nicht vorhanden. Aber vielleicht ist das auch gar nicht mal schlecht. Ich würde eh nur in den Nachrichten rumgucken, was draußen in der Welt so abgeht. Vielleicht tut mir das auch mal ganz gut, dass ich das nicht tue. Es war unter anderem einer der Gründe, warum ich gesagt habe, so... Ich muss mal ein bisschen durch die Gegend fahren, mal ein bisschen Abstand haben, weil mir das in Deutschland alles so blöd wurde. Aber ich möchte nicht politisch werden. Tja, diese Landschaft steht mir jetzt die nächsten drei Tage bevor. Plattes Land und viel Wind. Die Windkarte sagt, ich habe viel Gegen- und Seitenwind. Ich muss ganz ehrlich sagen, so auf die letzten Tage dieser Tour habe ich da immer weniger Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist auch so ein bisschen der Akku leer. Ein kleines bisschen zumindest. Naja, hilft ja nichts. Ich finde das ja echt schön, nochmal so eine Aussicht auf die Berge zu haben. Echt cool. Ja, da hinten ist auch schon Almaty. Ich werde heute Nacht noch einmal in ein Hostel gehen, hier am Stadtrand. Und morgen fahre ich dann zu meinem Warm Showers Host, bleibe dann nochmal drei Tage und bereite mich auf den Rückflug vor. Bin mal gespannt, wie das alles so klappt. Mit dem Fahrrad und allem. Ja, das 
hat schon so seine Vorteile, mit dem Fahrrad zu reisen. Man kommt einfach immer überall durch. Nebenbei gesagt, das ist eine Autobahn, auf der ich gerade fahre. Ging nicht anders. Voll cool, hier findet gerade ein Marathon statt. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass wir hier die Straße für uns alleine haben. Am Umschauershaus, der fährt da hinten, habe ich auch gefunden. Jetzt bringen wir mein Fahrrad in seine Wohnung. Und dann mache ich es mir hier noch ein bisschen gemütlich, bevor es dann in den Flieger geht. So ist es soweit. Mein letzter voller Tag im Ausland. Aber ich werde heute nur meine Sachen zusammenkramen, alles verpacken. Kartons habe ich gestern schon besorgt. Ja, schon ein komisches Gefühl irgendwie. Ich hoffe mal, dass es morgen früh mit dem Taxi und so weiter alles klappt. Das kann ich über eine App anfordern. Und dann geht es zum Flughafen. Mein Flug geht um kurz vor neun. Man soll immer so zwei Stunden eher da sein. Mal schauen, ob das alles hinhaut. Ach ja. Tja, dann legen wir mal los. Es ist vollbracht. Es war ein bisschen abenteuerlich gewesen, aber es passt alles. Das wird jetzt nochmal richtig stressig. Oder ich sag mal so, es ist stressig geworden. Qatar Airways hat nämlich meinen Flug gestrichen weil sich Israel und Iran ja so ein bisschen eine Wolle haben, ein bisschen sehr eine Wolle. Jetzt habe ich ganz spontan auf türkische Airlines umgebucht, dass sie trotzdem nur heute fliegen kann. Das war jetzt wieder ordentlich Geld, was das kostet. Aber bevor ich hier tagelang in einem Mati in der Luft hänge, ist das wenigstens eine valide Option. Das war auch alles sehr auf dem kurzen Drücker. Aber das Boarding geht jetzt los und ich komme nach Deutschland. Das Flugzeug ist schon mal nicht abgestürzt. Ich bin in Istanbul und renne jetzt noch mal schnell zu meinem Anschlussflug. Glücklicherweise haben die hier so eine ähm, Schnellverbindung. Da kann man eine Abkürzung nehmen, wenn man wenig Zeit zum Anschlussflug hat. Und es dauert jetzt noch mal drei Stunden oder dreieinhalb, bis ich dann in Frankfurt bin. Hoffentlich. Und dann hoffe ich auch, dass ich zur selben Zeit ankomme wie mein Gepäck. Das ist meine größte Sorge. Wenn ich eine Sache nicht ab kann, dann ist es Stress zu haben. Aber ich muss ja sagen, so auf Flughäfen fühle ich mich immer ein bisschen wie zu Hause. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Aber er hat's gesagt. So, ich habe meine Sachen. Alter Schwede. Ich hatte echt die Befürchtung, dass das nicht mitgekommen ist, weil zwischendurch gab es so ordentlich Verspätung. Ich habe mir nie so lange auf dem Gepäck gewartet, auch nicht bei einem großen Flieger. Aber jetzt habe ich alles. Jetzt warte ich hier noch auf meine Verwandtschaft, 
Fall. Die habe ich auch schon 14 Jahre nicht mehr gesehen. Und dann kann ich noch zwei Tage die Füße hochlegen, bis ich dann nach Hause rade. Hurra! Und kaum bin ich hier gelandet, wurde ich auch von Regen begrüßt. Ich glaube, ich drehe wieder um. Mahlzeit! Es ist soweit, es geht in die Heimat. Ich habe die letzten zwei Tage bei meiner Verwandtschaft verbracht. Und das war auch wirklich super schön. Aber nun habe ich noch ca. 600 Kilometer vor mir. Einmal quer durch Deutschland. Und ich muss sagen, es ist irgendwie ja, so ein leicht komisches Gefühl. Es war alles vertraut und es gibt keine Sprachbarrieren mehr. Hilfe <lacht> pura. Aber jetzt irgendwie so dieses große Kribbeln, wieder in die Heimat zu kommen, ist irgendwie nicht da. Aber gut, vielleicht ist das so, wenn man so lange unterwegs ist und so viele verschiedene Länder jetzt schon kennengelernt hat. Vielleicht bin ich da so ein bisschen abgestumpft und denke mir, ja, Deutschland ist halt einfach nur ein weiteres Land auf der Liste. Aber tatsächlich gab es einen klitzekleinen Kulturschock, als wir beim Aldi einkaufen waren. War ich so leicht erschlagen, ob der riesigen Auswahl, die man auf einmal so hat. Hatte ich gar nicht. Also kannte ich nicht mehr. Meist war ich froh, wenn ich irgendwo einen Dorfladen gefunden habe. Oder zumindest einen kleinen Supermarkt. Naja. Das Wetter ist auch nicht gerade das Tollste. Und wie ich schon gelesen habe, steht mir nächste Woche ein Sturm bevor, der über Deutschland zieht. Ach naja, irgendwas ist ja immer, ne? So, los geht's. So, kleiner Zeitsprung. Ich habe nämlich ein kleines bisschen geschummelt. Ich war in der Stadt Hanau und habe von dort aus den Zug nach Kassel genommen, weil in der Ecke hat es morgens geregnet und es war auch nur Regen angesagt. Überhaupt für ganz Deutschland ist diese Woche Regen angesagt. Na ja, gut, jetzt bin ich hier ein kleines bisschen in der Provinz und wollte erst dort in dem Wald meinen Schlafplatz suchen. Kon konnte ich aber vergessen, die Hütte, die da eingezeichnet war, die war abgeschlossen. Und sah jetzt nicht nach einer Hütte aus, wo man übernachten kann. Naja, aber glücklicherweise habe ich dort einen Landwirt getroffen, dem hier auch diesen Stall gehört. Und der hat mir erlaubt, dass ich hier dann unter dem Dach schlafen kann. Richtig gut, ich habe hier auch sogar eine Steckdose. Und da zeigt sich mal wieder, man kann die Leute ruhig mal fragen. Die meisten Menschen sind gut. Das hat man mir ganz zu Anfang der Tour auch gesagt. Und es hat sich bestätigt, überall wo ich war. Tja, und dann habe ich da unten in dem Dorf meine Vorräte in dem kleinen Dorf Edeka aufgefüllt und für die Nudeln das Salz vergessen. Und dann rief mir ein junger Mann hinterher, und wo geht die Reise hin? Und dann habe ich ganz spontan geantwortet, nach Hause, ich komme aus Norddeutschland. Und das hat mich im ersten Moment so ein kleines bisschen erschrocken, weil eigentlich habe ich immer gedacht, dass ich mich gar nicht so verbunden fühle zu der Gegend, wo ich herkomme, dass ich mittlerweile eher die Welt als mein Zuhause ansehe. Aber gut. Meine Therapeutin würde jetzt sagen, ich soll die Dinge positiver sehen. Und dann mal so die spontane Antwort aus dem Bauch heraus ist auch meist die richtige. So. Und ich habe es ihm gesagt. Es geht nach Hause. Ist auch immer nur am Schummeln, der Typ, wa? <lacht> ja, 
ist das ein Schiedwetter hier. Als ich vor über 400 Tagen meine Tour gestartet habe, hatte ich einen wunderschönen Sonnenaufgang. Aber naja. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht konnte ich auch den einen oder anderen zu so einer Tour inspirieren. Das wäre mein größter Lohn. Ja, aber die Reise, die ist jetzt vorbei. Vorbei. Meiner Meinung nach ist eine Reise nie wirklich zu Ende. Sie nimmt sich nur eine Auszeit. Eine etwas größere Auszeit. Aber das nächste Ziel steht schon fest. Afrika. Hurry boy, it's waiting there for you. <lacht> Nein, ich fange nicht wieder an zu singen. Auch als Sänger würde ich verhungern. So, hab nach Hause. Yeah.